Всем большущий привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости канала. Рад вас всех приветствовать на канале Дробик Лайф в рубрике Чё по пенному». И сегодня запускаем новую серию выпусков под кодовым названием «По вашим заявкам». И как раз вот сейчас на ваших экранах появится комментарий, он же запрос на дегустацию данного пива. Пиво у нас сегодня непростое. Пиво у нас сегодня не дешевое. Пиво это делириум, бельгийское пиво, импортное. Один раз я пробовал делириум, как вы, наверное, можете догадаться, в пивной столице Золотого кольца в городе Ярославль. В одном из заведений, как раз таки в бельгийском заведении под названием Брюгге. И тогда, если не ошибаюсь, то пробовал я вот этот вот делириум Red. И в целом, конечно же, оно мне тогда понравилось. Насколько я помню, в розливе 0,5 этого пива тогда стоило, там, это было начало 2021 года, и стоило это пиво весьма недешево, там под 500 рублей примерно. Ну, как бы не может оно стоить дешево, потому что вот конкретно вот эти вот бутылочки все, 0.33 я конкретно покупал за 290 рублей но я не особо так скажем не задавался найти его по максимально низкой цене где-то я его встречал там несколько месяцев назад и по 250 по 260 но конкретно вот эти я купил по дороге с работы заехал как раз за пивом и увидел в принципе вот эти вот бутылки Пожалуй, самый главный вопрос, наверное, возникает, да, стоит ли столько денег платить за это пиво. Но сейчас во всем с вами разберемся. И первым пивом у нас пойдет это Делириум Аргентум. Аргентум, если мне не изменяет память, это обозначение в таблице Менделеева серебра. Это у нас получается Делириум Аргентум Хоупт. Амбер и по бир. Аргентум. Ну, серебро, ну такая вот тут и этикеточка. Как бы под серебро сделано. Алкоголь 7 градусов. Коуп, эмбер и по бир. Охмеленная. Охмеленная янтарная Индия ПЛЛ. Как бы так можно перевести. Ну, в принципе, по этикетке все понятно. Такая она здесь под серебро сделана, то есть тут фольга такая. В целом вот бутылки такие достаточно интересные, да, то есть в глаза сразу бросаются. Тут можно оценить в целом упаковку и бутылку, и э, этикетку. Э, ну, выглядит на первый взгляд как глина, да, как будто это глина, но мне кажется, все-таки это стекло просто либо покрашено, либо затянуто такой пленкой. Ну, сейчас откроем, я думаю, будет видно. И, собственно говоря, ну, пожалуй, наверное, даже на 10 оценю. Вот действительно, за дизайн вот упаковки, пожалуй, 10 баллов. Действительно, ничего такого более интересного, более вот такого запоминающегося я пока не покупал. Частенько в наборах оно продается, то есть есть наборы, такой у него интересный бокал, вот именно под пиво Делириум. И, э, так скажем, э, было бы неплохо, если бы его кто-то подарил, потому что наборы эти там, они что-то дорогущие, там, больше двух тысяч, по-моему, стоит, я видел. Поэтому пока жаба душит, бокалов много у меня, в принципе, за бокалами за этим не гоняюсь. Ну и, в принципе, достаточно и где-то бокал такой отдельно найти, наверняка. Даже не наверняка, действительно, они продаются, я видел, поэтому тут проблем э, особо смысла не вижу я покупать целый набор. Ну да, вот как... В принципе, видите, как вот вы видите, здесь это стекло просто, да, действительно заклеено, ну, покрашено, скорее всего. Давайте уж 
дальше пойдем ну, вот как раз вот здесь такой вот переход вот фольгу я немного э, счистил фольгу и как, вот здесь вот видно как раз что стекло как бы да вот прозрачное переходит в так скажем э, вот в это вот такой псевдоглиняный сосуд но учитывая что написано что существует оно э, с 1654 года вот вполне возможно что в какое-то время оно действительно в глине выпускалось в каких-то глиняных бутылках сосудах поэтому наверное такое дань традициям что-то одна пена даже непонятно сколько я налил но плеснем чуть-чуть еще ну и пока оседает у нас пена то что вообще ожидать от рынка пива в ближайшее время ну на момент записи записываю это видео 2 апреля валюта откатилась практически до до значений конца февраля да, даже там 20 чисел февраля но я думаю что это не основной фактор как бы здесь больше будет именно вот проблема с логистикой с логистическими поставками либо они будут более сложными эти поставки логистические либо ну либо что в свою очередь за собой повлечет удорожание либо в целом цены уже задирают Но, в принципе как вы наверное могли уже заметить не всегда зависит все от валюты в первую очередь в конкретном случае Наверное, все-таки больше будет все зависеть от логистических цепочек, которые усложнятся. А, значит, если они усложнятся, значит, это повлечет за собой и удорожание. Вот, потому что, повторюсь, что все мотивируют повышение цен ростом курса валюты, но когда валюта начинает курс валюты начинает падать то как-то особо никто цен не снижает поэтому я думаю что мы в новой реальности будем жить в новых ценах по крайней мере на такую продукцию как пиво все-таки это не первой необходимости продукт и соответственно цены тут будут делать ну, кому как надо ну и тем более пиво это импортное неизвестно как сейчас будет как сейчас будут какие-то там дистрибьюторы, импортеры продукции вообще на рынок российский рассчитывать. Но, тем не менее, пока есть возможность, покупаем. Не знаю, остатки это или будет еще пиво. Заявлено как янтарное, действительно, действительно, прям янтарное пиво. Такое достаточно прозрачное немного ну видно конечно да, что оно все-таки не фильтрованное но такое прям слегка в принципе в целом как классическая ипа выглядит цвет действительно интересный я пожалуй на 9 баллов оценю такой цвет Аромат, по сути, как у классической ипы, только такой он какой-то более сладковатый. Да, он чуть более сладковатый, чем классическая ипа. Но в целом аромат интересный. Слегка отдает цитрусам, притом таким вот таким сладким цитрусом такая благородная хмелевая составляющая такая достаточно 
отчетливая. И в целом весьма приятный напиток. И по аромату очень все здорово. Конечно, не самый топ, но восьмерка заслуженная. По вкусу э, э, фу, вкус неплохой, э, сладость остается только в послевкусе, то есть э, вот именно когда первые такие вот шажочки, так скажем, когда первые такие вот шаги а только начинаешь его пробовать, первые глотки, вот именно соприкосновение со вкусовыми рецепторами, такая прям ярко выраженная горечь, даже местами даже вот скулы начинает сводить на самом деле. В целом этот эффект мне так или иначе нравится, то есть я не могу сказать, что как-то вот прям ну, что-то не то. Эффект интересный, вкус достаточно необычный, цитрус тоже чувствуется во вкусе, но вот, возможно, чуть более горьковато, чем вот классическая ипа. То есть вот те, кто не любит горькие сорта миллионные, то однозначно вот не рекомендую покупать. Потому что, скорее всего, будете разочарованы, особенно в соотношении с ценой. Но вот именно любителям охмеленки, к коим я себя отношу, и за вкус я 9 баллов готов поставить за это пиво. Следующее пиво у нас это Delirium Red Strong Fruit Beer. Написано, что 8 градусов. В Аргентуме 7 градусов, а здесь 8. Ну, Strong Fruit Beer, крепкое фруктовое пиво. Должно быть интересно. Так, 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 так. Наливать будем поосторожнее. Ну, по дизайну я сказал. В принципе, они все в одном стиле сделаны. И действительно, мне это очень нравится. У меня есть коллекция различной упаковки пивной, бутылки, банки. И однозначно, вот, ну, не знаю, все три, не все. Но, пожалуй, ну, возможно, все три так расставлю. Я там приложу фотку. Возможно, уже к моменту выхода этого выпуска я доделаю уже витрину которые у меня в барной стойке, и э, надеюсь, где-нибудь здесь фотография появится. Вот, и... Ну, действительно, дизайн прикольный, мне очень нравится, я думаю, вы, наверное, со мной согласитесь. Наливать будем осторожненько. Так, это у нас состав вода, ячменный солод, пшеница, концентрированный вишневый сок, все понятно. Сок бузиных, медь, дрожжи, сахар. Интересно, содержит глютен. Цвет такой действительно насыщенно, насыщенно красный, такой прям плотный. Я даже сказал, такой... Больше на гранатовый сок похоже, то есть, вот, ну или на вишневый все-таки, да, пожалуй, ну и на вишневый сок даже вот, такой слегка разбавленный водой. Цвет, ну, просто мне фруктовое вот пиво тяжело, да, повторюсь, как-то вот оценивать. Цвет интересный, но, ну, как бы такой не совсем классический, наверное, для пива, для фруктового пива, конечно же, он весьма весьма подходящий да вот но ну пожалуй за такой цвет я 8 баллов поставлю больше не могу
Аромат вишни абсолютно не приторный. То есть он не перебивает аромат хмеля, аромат э, солода. Вот насчет бузины не могу сказать. Я не особо силен, да. Я как-то не могу точно сказать, даже ел я бузину когда-то или нет. Но, тем не менее, что-то вот кроме... Тут какая-то фрукта, какая-то ягода, кроме вишни, здесь 100% присутствует. И такой аромат достаточно интересный. Вот вишня есть, скорее всего, бузина. Ну вот нечто такое, вот дополнительная какая-то ягода есть обязательно. Скорее всего, это бузина и есть. И хмель тоже вот это все чувствуется в таком вот оно какое все округлое то есть не ну не приторно вот такой какой-то вот вишневый до да, запах а действительно как-то вот это все однородно э, заходит и так даже на, на 9 баллов я могу оценить аромат э, действительно на мой взгляд заслуженно Вкус очень знакомый, не могу сказать точно, ну все-таки скорее всего его я пробовал в Ярославле, точно был красный делириум, сладковато, как бы сладкие сорта я не очень люблю, но вот в целом такое вот мне заходит пиво. Но в целом вот такое вот пиво мне заходит. И ничего плохого сказать не могу про вкус этого пива. И вот как десертное пиво очень даже там, не знаю, с фруктами, там, с мороженкой. Прям однозначно э, можно и нужно употребить. Ну, несмотря на то, что, возможно, немного предвзятая будет оценка, да, с учетом того, что я сладкое не, не очень люблю. Но все-таки здесь он не приторный, то есть здесь действительно такая кислинка есть. Такая вот кислинка, горчинка небольшая есть. Вишня однозначно превалирует над всем. Но также вот все-таки бузина, ну, скорее всего, она здесь есть, не зря там написано в составе. Я, если честно, не разбираюсь, то есть в плане там... Я сейчас не могу сказать, какая бузина на вкус. Вот. Но, как мне кажется, на 9 баллов я оценю. Вот, несмотря на то, что вот я не люблю особо сладкие фруктовые там, сорта. Но действительно неплохо. Особенно, наверное, понравится женщинам. Ну или тем, кто любит сладкие сорта. Ничего плохого в этом не вижу абсолютно. У меня даже был, на самом деле, период, где-то в начале, ну, в конце нулевых, даже, наверное, не нулевых, ну, 2010-2011 год, вот, я частенько покупал тоже бельгийское, как это, крик бельгийский, да, вот, вишневое пиво, очень прям, так и тоже в маленьких бутылочках, и прям получал удовольствие, потом как-то вот у меня вкусы поменялись, но вот вспоминаю то время, вспоминаю, действительно, я получал от него удовольствие, мне он однозначно нравился, но при этом я помню, что он был очень сладкий, то есть вот его много прям, я в принципе сладкое не очень люблю, и конкретно вот это то пиво, вот тот крик, я прям, ну, не мог вот его много выпить, то есть мне вот одной бутылочки... У меня тогда выходные были на буднях, и я вот как раз э, в таком, в таком, ну так, расслаблялся там днем, в приставку играл, там, да, готовил что-то, и прям действительно, вот я припоминаю, вот так вот чисто побаловаться, то есть не, не вот именно там как-то вот его там пить, там футбол смотреть, а так вот действительно, ну, 
не то чтобы шикануть, но а вот выпить чуть-чуть, вот 0.33 и получить удовольствие. 9 баллов за вкус и однозначно рекомендация, советую вам его попробовать. Я думаю, что многим людям понравится. Действительно вкус приятный. Не приторно, то есть сладковато, но в меру. То есть вот действительно все в меру. И в аромате как-то вот все правильно. То есть нет такого, что вот просто вишневый сок, в который там что-то добавили от пива. А вот как раз таки такая вот такая вот округлая, плотная такая вот масса. Такая вот округлая, плотная вот структура. Действительно очень приятно пьется и на аромат приятная. Так что могу его от себя обязательно рекомендовать. Завершает нашу сегодняшнюю подборку э, пива от э, пивоварни Делириум. Это пиво Ноктюрни, Strong Dark Beer. Крепкое темное пиво. У нас так по нарастающей идет в лучших канонах. То есть градус понижать нельзя, можно только повышать. И вот э, как раз начинали мы э, с 7, потом 8, и сейчас 8,5. Ну, по моим догадкам, наверное, это а, пиво, так, пиво темное, фильтрованное, пастеризованное. Ну, по моим догадкам, это что-то типа стаута, скорее всего, должно быть. Посмотрим сейчас. Да, пенится оно сегодня, конечно, будь здоров. Не могу сказать, с чем это связано. Так, ну по цвету, э, ну это не стаут однозначно, то есть даже близко не стоит. Если как портер оценивать, то, пожалуй, цвет такой достаточно благородный для портера. Достаточно правильный и, наверное, на 8 баллов его можно оценить. Аромат приятный, такой жженый карамелью отдает. То есть, видимо, такой тут жженый копченый солод используется. Возможно, карамельный солод. Хмель не очень чувствуется. Ну да, действительно, то есть все перебивает именно вот такой карамель, вот жженость вот это вот. И, пожалуй, аромат. На 8 я оценю аромат. Такой портер, ну вот нечто подобное, нечто подобное я там, несколько, много выпусков назад дегустировал от российской крафтовой пивоварни э, Лабиринт и Мечник, да, э, это вытрезвитель, там еще принимал участие пангруппа Смех в создании этого пива. Вот нечто подобное, то есть я, если честно, Портеров не особо много пробовал, вот, в основном стауты, но вот мне очень сильно напоминает, ну все-таки на 8 баллов я аромат оценил. А, вкус для меня такой правильно горький. Действительно такая горечь, вот прям благородная, мне очень нравится этот эффект. Во вкусе продолжается вот эта история, как с ароматом, а именно вот копченая карамель, такой вот жженый сахар как будто, да, вот. Эффект весьма интересный, вот это вот горечь, карамель вот этот копченый, жженый сахар вот этот. Такая вот история вот, для такого неспешного попивания этого пива. 
В целом я, конечно, вот, все, вот, все это пиво могу от, отнести к такому вот формату употребления. Но это я чуть позже все-таки подытожу, скажу. А пока вот конкретно это пиво вкус. Вкус этого пива я, наверное, даже на 9 баллов я оценю. Все-таки, наверное, не самое лучшее вот такое портер, так скажем, на свете, но однозначно один из лучших, который я пробовал. И уверенный 9 баллов от меня вкус этого пива заслуживает. Что хочется сказать в итоге. В целом интересный опыт. Добрался я наконец до, так скажем, ваших заявок, ваших просьб. И, наверное, можно так сказать, пошел с козырей. Ну и могу сказать, что я и сам хотел как бы, в дальнейшем это пиво попробовать, но пока как-то все откладывал. Но раз подвернулся такой повод, то весьма я весьма доволен, что наконец-то руки до этого пива дошли. И могу с уверенностью сказать, что в целом это пиво однозначно заслуживает внимания. Это пиво, хочется сказать, не на каждый день, да, все-таки каждый день пиво даже по бутылочке, пожалуй, достаточно вредно употреблять, но, так скажем, не на каждый выходной, вот так скажу, да, не на каждый раз. Так вот, по какому-нибудь поводу, вот, однозначно много его не выпьешь, то есть, пожалуй, Наверное, вот однозначно могу рекомендовать вот эти два пива, то есть это красный, да, Delirium Red и Delirium Nocturnum. Однозначно большей части любителей пива он понравится. Любители Ахмеленки оценят обязательно Аргентум. И по поводу стоимости, вот скажу, что все-таки что называется там раз в жизни или там пару раз в году я думаю можно на такое пиво раскошелиться особенно вот, повторюсь что там на праздник возможно ну или просто вот там как-то вот побаловать себя так вот за вечерок бутылочку вот, действительно много его не выпьешь вот так вот попивать медленно понаслаждаться вкусом однозначно Однозначно я рекомендую. Наверное, все-таки больше всего из сегодняшнего пива. Не могу сказать, какое из них мне понравилось больше всего. Все-таки по оценке судить тоже не совсем. Наверное, где-то правильно, потому что все-таки я оцениваю пиво относительно его, так скажем, конкурентов по сорту. Но, наверное, могу выделить вот Red. То есть для меня он таким... Небольшим открытием стал, потому что все-таки фруктовое пиво я небольшой любитель, да, потому что зачастую они очень сладкие. Но конкретно вот это пиво такое, ну, действительно сочетает в себе и фруктовость, такую и сладость небольшую, и также вот горчинку. Поэтому действительно, ну, я бы мог его выделить из вот этих трех сортов. А в целом, однозначно, попробовать его стоит, то есть, э, все-таки оно есть пиво и дороже, да, какое-то импортное, все-таки оно стоит в целом таких разумных относительно, да, того, что это все-таки пиво не просто там поехать на шашлыки, там выдуть э, несколько литров пива, нет, это история другая, не, ну, если кто-то... Я не, запр... не могу вам воспрепятствовать и это сделать, но все-таки я думаю, что э, ну, не подходит вкус этот да, для такого времяпрепровождения. А именно, вот там, возможно, э, с женой, с девушкой, да, там, почему бы нет романтик провести, тоже вполне себе отличный повод купить такое пиво. Поэтому... Поэтому рекомендую, однозначно от меня рекомендация, хотя бы вот раз в жизни это пиво попробовать. 
Пожалуй, вот оно того стоит. Дорогие друзья, подписчики, гости канала, большое вам спасибо за просмотр, за оценку, за комментарий. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Оставляйте свои заявки, давайте свои советы. Крепкого вам здоровья, отличного настроения и до новых встреч!